दोस्तों अगर आपका पेन कार्ड में कोई करेक्शन है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई डिलेशन है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटियां है या फिर आपके नेम में पेन कार्ड के नेम में या फिर आपके पेन कार्ड के फादर्स नेम या फिर आपके एड्रेस या फिर आपके पेन कार्ड के फोटो में कोई भी अगर आपका वहाँ पे अगर के वहाँ पे करेक्शन रह गया है आप उसको अच्छा सुधारना चाहते हो दोस्तों तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हो पेन कार्ड को दो तो में दोस्तों बिल्कुल ईजी वे में दोस्तों आज मैं आप लोग को लाइव बताऊँगा कैसे आप अपने खुद का पेन कार्ड को ऑनलाइन जो है करेक्शन कर सकते हो घर बैठे या फिर आप मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप किसी किसी से भी आप करेक्शन कर सकते हो दोस्तों आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे सबसे पहला आता है आधार ई के वाई के थ्रू उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है दोस्तों आपको वहाँ पे जो है वो अभी स्टॉप है बट थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों आपको फिजिकली एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ से आप पेन कार्ड को करेक्शन करवा सकते हो तो इस वीडियोज में मैं जो आप लोग को बताऊंगा वो आपको वहाँ पे फिजिकली जो होंगे वो प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों और मैं आने वाले वीडियोज में आप लोग को जो है आधार ई के के थ्रू कैसे करवा सकते हो ऑनलाइन घर बैठे तो उसको भी मैं अगले वीडियोज में बताऊंगा कैसे आप ई के के थ्रू आधार ई के के थ्रू कैसे आप करेक्शन कर सकते हो बट आज मैं फिजिकली जो होगा उसको बताऊंगा दोस्तों की आप फिजिकली कैसे करेक्शन करवा सकते हो तो बिना समय गवाए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सो लेट्स को स्टार्ट दिस वीडियो एन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग वहां से जाके ओपन कर लेंगे उसके बाद आप लोग को यहां पे एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है तो एप्लीकेशन में आपको चेंज और कोरेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन उस पर सेलेक्ट करना है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो टाइटल्स लिखना है उसके बाद यहाँ पे आपको जो है लास्ट नेम आपको उसके साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट नाम आपका यहाँ पे आपको जो है मिडिल नेम फिल कर लेनी है उसके साथ यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपके डेट ऑफ ईयर उसके बाद यहाँ पे आपको जो ई एड्रेस अगर सेलेक्ट करना चाहते हो वहाँ पे डाल दीजिए आपके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको फिल कर देना है सारा कुछ और पेन नंबर के साथ यहाँ पे आपको जो वेदर आप जो है एग्जिस्टिंग इंडिया तो यस कर दे कैप्चा फिल करेंगे कैप्चा फिल कर देते हैं चलिए डी एस फाइव बी एन और कर देंगे सबमिट तो सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से टोकन जनरेट हो जाएगा टोकन जनरेट होने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है तो चलिए यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और करेक्शन विथ पेन अप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं पेन अप्लीकेशन उसके बाद यहाँ पे आपको जो है थ्री स्टेप और मिल जाएगा एक्स्ट्रा तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि तीन ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे सबमिटेड थ्रो ई क्या इमेज थ्रो ई साइन और यहाँ पे ई के वाई सी तो ई के वाई सी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे यहाँ पे आपको जो है वैलिड आधार चाहिए उसी के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक के जो है आधार से वो होना चाहिए उसके साथ यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है फॉरवर्ड अपलिकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली तो ये आज हम बताने वाले हैं दोस्तों इसमें आप लोगों को फिल करने के बाद जो है आपको फॉरवर्ड करना होगा आपको अपने एन एस डी एल के आपके लोकेशन पे सेंड करना होगा यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे आपको फी अपलिकेबल हो जाएगा इसके लिए एक रुपया या फिर आप अगर एनआरआई अगर आप एड्रेस फिजिकल पैन कार्ड मंगवाना चाहते हो अगर इंडिया में एग्जिस्ट करते हो तो एक और आप फॉरेन कंट्रीज में इंटरनेशनली कहीं मंगवाना चाहते एक हजार सत्रह रुपये आपको लग जाएंगे फॉरेन कंट्री के लिए उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दोस्तों कुछ इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ट्वेल्व डिजिट आधार नंबर डालना है पिन अकाउंट नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फुल नेम एज एन अप्लीकेंट्स आपको यहाँ पे लास्ट नेम उसके बाद यहाँ पे आपको साइड में मिल जाता है आपको अगर चेंज करवाना है तो आप टिक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम का ऑप्शन आता है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अप्लीकेंट्स विशेज आपको मिस मैच सिग्नेचर वगैरह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑप्शन आता है अगर आप डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम में चेंज करवाना चाहते हो तो इसको टिक कर सकते हैं उसके बाद अपना जो है सारा नाम अच्छे से फिल कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन तो इसको भी टिक कर सकते हो अगर आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना चाहते हो तो इसको टिक कर सकते हैं अदरवाइज आप अगर जेंडर में चेंज करवाना चाहते हो तो ये इसका कोरेक्शन करवाने के लिए आपको सिंपली टिक करना होगा इसको और आपको सही से सेलेक्ट करना होगा जो भी करेक्शन करवाना होगा उसको आपको उसके बॉक्स में टिक कर लेना है सिंपली और ये फोटो और सिग्नेचर का ये ऑलरेडी ऐसे ही रहता है उसके बाद आप लोगों को फादर्स नेम में अगर करेक्शन करवाना है तो फादर्स नेम उसके साथ मदर नेम में कोई चेंज करवाना है तो आप लोग को मदर नेम सिंपली सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप लोगों को सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो है डिटेल्स अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो आप डिटेल्स भी मदर्स ये मदर्स के लिए होते हैं जो कि आप यस और नो कर सकते हैं जिसके पेन कार्ड में मदर्स के नेम होते हैं वो आप वो करेक्शन करवा सकते हो उसके बाद यहाँ पे चलिए जो है नेम
तीसरी पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट और अदर डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आता है तो एड्रेस को आप अगर चेंज करना चाहते हो कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे आपके फिजिकल पेन कार्ड डिलीवर होंगे आप रेसिडेंस या फिर ऑफिस चेंज कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस जो है फुलफिल करना है अच्छे से फुलफिल करना है आप अगर उसको चेंज करवाना चाहते हो गिवेन डिटेल्स के प्रूफ ऑफ एड्रेस को तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो यानी कि आप अपने गिवेन एड्रेस ऑलरेडी जो आपने पहले दिया था उसको आप यहाँ से अपडेट करके चेंज कर सकते हैं एड्रेस को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सारा कुछ फिल कर देना है ऑफिस का एड्रेस वगैरह आपको चेंज करना है तो ये आप टिक करके इसको भी चेंज कर सकते हैं सारा कुछ और उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस अगर आप उसको भी चेंज करना चाहते हो सारा कम्युनिकेशन डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप इसको टिक करके सिंपली यहाँ पर सारा कुछ सेव कर सकते हो मोबाइल नंबर चलिए यहाँ पर फिल कर देते हैं उसके बाद ई एड्रेस आप यहाँ पर भी इसको भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंट्रीज़ वगैरह का ऑप्शन आ जाता है उसके बाद आपको फिजिकल जो डिलीवर होंगे उसका यहाँ पर लोकेशन आप को देना है कम्युनिकेशन एड्रेस पेन नंबर आपके अगर कोई भी अवेलेबल है पहले से तो आपको यहाँ पे टिक करना है और उसका पेन नंबर यहाँ पे फिल करना है तो चलिए हमारे पास नहीं है नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से आपका एक ऑप्शन आ जाता है आपको डॉक्यूमेंटेशन का तो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में आपको ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है प्लेस का आपको जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में आप यहाँ पे लाइसेंस या फिर आप पासपोर्ट वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वोटर आई कार्ड इलेक्शन तो हम यहाँ पे जो है इलेक्टर फोटो आई कार्ड यानी कि वोटर आई कार्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि आइडेंटिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड को सेल कर लेंगे आपके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में भी आपको सिंपली यहां पे जो है सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई ज़रूरी नहीं होता है कि यहाँ पे हम आधार कार्ड सारा कुछ अलग अलग से दें आप सिंपली कोई एक डॉक्यूमेंट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं सारा कुछ उसके बाद आप लोगों को प्रूफ ऑफ पेन के लिए अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आप पेन कार्ड के लिए यहाँ पे या तो आप पेन कार्ड का अलॉटमेंट लेटर या फिर आप नो डॉक्यूमेंट्स पर सेलेक्ट कर देते हैं नो डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको डिटेल्स डिक्लेरेशन में आता है तो डिक्लेरेशन के लिए हमको यहाँ पर सारा कुछ पेन नंबर लिख देना है उसके बाद यहाँ पर हम सपोर्टेड के लिए सारा कुछ आइडेंटिटी वगैरह के लिए वोटर आईडी कार्ड चलिए लगा दिए हैं तो यहाँ पे हम अपना जो है सारा कुछ लिख देते हैं जैसा कि हम अपना यहाँ पे एक दे दिए हैं जैसे कि नंबर प्रूफ ऑफ इनक्लोजर तो यहाँ पे हम एक लिख दिए हैं उसके बाद यहाँ पे हमको प्लेस लिखना है जी हाँ दोस्तों जो कि हमारे प्लेस हैं तो यहाँ पर हम प्लेस लिख दिए हैं जो भी यहाँ से फॉर्म सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है वो सबमिट हो चुका है सारा कुछ एक बार आप यहाँ पर एक चेंज चेक कर सकते हो कि आपके कोई भी कलेक्शन में कोई डिटेल्स या फिर आपका मिस तो नहीं हो गया उसके बाद सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आप प्रोसीड कर सकते यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शंस खुल जाएगा तो पेमेंट्स का ऑप्शंस में आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ये ऑप्शंस आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है सेकंड्स ऑप्शंस वगैरह डेबिट कार्ड्स का सारा ऑप्शंस आ जाएगा तो आप एग्री कर देंगे सारा टर्म कंडीशन और पेमेंट्स पे नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आप लोग को कन्फर्म कर देना है कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन खुल जाएगा डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड या फिर आप क्यू वगैरह यू वगैरह से सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं एस का चलिए पेमेंट मेक पेमेंट वेट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप को पेमेंट रिसिप्ट के लिए भी कंटिन्यू कर देना है उसके बाद आप लोगों को जनरेट कर देना है आपका प्रिंट कर देना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो चलिए यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ में तो सिंपली इसके डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चलते सबसे पहले स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये डाउनलोड हो चुका होगा तो इस तरह से आपको डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करना है यहाँ पे आपको एक पासवर्ड दिखाई देगा जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे दोस्तों जैसे कि आप मेरा है पाँच नवंबर 2000 तो यहाँ पे हमको टाइप करना है जीरो फाइव वन वन दो हज़ार यानी कि आपको वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको सिंपली पी में आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है तो यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर दिखाई दे रहा है दोस्तों सबसे पहले तो इसके साथ आप लोगों को फाइल इनक्लोज करना होगा जैसे कि हमने वोटर कार्ड दिया था तो इसके साथ वोटर कार्ड इनक्लोज करना होगा हमको एक जो है फोटो कॉपी वोटर कार्ड का या फिर आप अपने पीडीएफ में जो भी आपने सबमिट किया था फोटो वो भी इनक्लोजर तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड वगैरह जो भी इनक्लोज किए थे उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालना होगा और आपको नीचे में भी यहाँ पे आप या तो अंगूठा के निशान या फिर आप अपने सिग्नेचर डाल
पोस्ट करवा सकते हो अपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू जहाँ से आपको इस कम्युनिकेशन एड्रेस पे पोस्ट करवाना होगा आपको वो सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके एक जो होंगे प्रिंटेड आपके जो इनक्लोजर है या तो वोटर कार्ड या फिर आपने आधार कार्ड दिया था वो आपको लगवाना होगा इस एड्रेस पे सेंड करना होगा या फिर आप व्यू चेंज करके ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप अपने नियर बाय सेंटर पर भी सबमिट करवा सकते हो और दो ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे सबमिट फिजिकली जो है आपके पेन कार्ड जो होंगे वो करेक्शन आ जाएंगे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे जहाँ भी आपने फिल किया था वो सिंपली आप आ जाएंगे या फिर आपके कोई भी फॉर्म फिलअप करते समय अगर आप बाहर आ जाते हो या फिर आपके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपको यूजर पे आना है और आप लोगों को टोकन नंबर डालने के बाद ईमेल एड्रेस डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैप्चर डालना होगा और आपको सबमिट करने के बाद आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे जिस स्टेप पे आप अटके हुए थे जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को गेट प्रिंट पे दिखा देते हैं सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि फिर से हमने वहाँ पे पहुंच गया तो इस टाइप से आप फिर से रिलोड कर सकते हो फ्रेंड्स आयोग की वीडियो आप लोग पसंद अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को भी इंप्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको इसी तरह से टेक्स रिलेटेड जो भी जानकारी मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा मिलते हैं इसी तरह से टेक्स और YouTube से रिलेटेड वीडियोस में तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए मैं सूरज कुमार आपका दोस्त जय हिंद वंदे भारत